Gehen wir in der Position des Kindes. In deine Fußspitzen liegen zueinander, die Knie ganz entspannt. Ein bisschen V-förmig öffnen. Häng deine Hände jetzt zum Boden. Dann werde ich stören, dich zum Boden sinken lassen. Atme ruhig ein und auch wieder aus. Atme ganz bewusst und tief in deinen unteren Rücken ein und aus. Lass den heutigen Tag hinter dir, egal was war. Halt dich gar nicht weiter mit diesen Gedanken auf. Jetzt ist deine Zeit. Deine Zeit, zur Ruhe zu kommen. Du darfst jetzt loslassen. Du darfst dich um dich und um deinen Körper kümmern, um deine Seele. Beginne dann hier dein Becken ganz entspannt nach rechts und nach links hin und her zu schaufeln. Und zieh dann deine Arme mit ein. Mal die Arme abwechselnd die Innenlänge ziehen. Und wenn dein Becken nach rechts geht, schiebst du den rechten Arm lang nach vorne. Wenn dein Becken nach links geht, schiebst du den linken Arm nach vorne. Lass dabei abwechselnd die Arme hier ganz lang werden. Lass alle Anspannung los. Noch einmal jede Seite lang wachsen lassen. Und schieb noch mal beide Arme lang nach vorne. Und roll dich hier langsam dann nach oben auf. Gebe, gebe, mit Fersen jetzt. Bring die Schultern zurück, die Knie zusammen. Strecke deinen Rücken hier ganz lang. Und die Arme hier nach oben über die Seite. Und die Hände zueinander. Über deinen Kopf zusammen. Und dann die Hände jetzt zum Brustbein sinken lassen. Nach unten hin lösen, vom kleinen Finger bis zum Daumen hin lösen. Und nochmal über die Seite nach oben tief einatmen. Und ausatmen. Einmal hier nach unten lösen. Lass den Stress los. Einatmen. Ausatmen. Und Stress hier an den Raum, an die Luft. Noch zweimal. Und bring deine Hände nochmal vor dein Brustbein zusammen. Spüre dich nochmal. Nimm dich jetzt mal ganz bewusst nochmal wahr. Komm langsam nach vorne und heb dich in der Stand. Setze deine Hände unter deinen Schultergelenken auf, die Knie unter den Hüftgelenken. Und werde mal ganz entspannt im Rücken rund und gerade. Kannst du über Streckung gehen, alles kann, nichts muss. Ausatmen, ganz rund. Einatmen, wieder gerade deinen Rücken strecken. Den Abstand zwischen Brust und Schambein ganz klein werden lassen beim Hund. Und den Abstand zwischen Brust und Schambein ganz lang werden lassen, wieder beim Kran. Noch zweimal rund und gerade. Und halte deinen Rücken in der neutralen Position. Bring deine Hände hier nach vorne, rechts und links, am besten von der Matte die Hände aufsetzen. Dein äh, Gesicht bleibt über dein Knie und das Brustbein sinkt hier zum Boden. Mal die Stirn ganz entspannt am Boden abgeben. Bring den Rücken hier richtig in die Strecke und das Brustbein sinkt weit zum Boden. Atme ruhig ein und wieder aus. Und 
deine Löse, deine linke Hand, schieb deine linken Arm unter deinen rechten Arm durch, leg die Schulter hier am Boden ab, den Kopf kannst du zur Seite abfliegen, halte hier, atme ruhig ein und wieder aus. Du kannst hier bleiben, wenn du möchtest, löse jetzt deine rechte Hand und den Arm jetzt zur Decke wachsen lassen und tief weiter atmen. Wie gesagt, alles kann, nichts muss. Du kannst die Hand auch abgelegt lassen. Wirklich so, wie es dir angenehm ist. Dann löse langsam wieder deine Hand in die vorherige Position. Einmal den linken Arm hier lösen. Nochmal das Brustbein Richtung Boden sinken lassen. Und tief ein- und ausatmen. Dann löse deine rechte Hand, schieb den rechten Arm unter deinen linken Arm durch. Leg deine Schulter an den Kopf, einmal ganz entspannt ab, Kopf seitlich abliegen. Spür die Position. Und dann löse jetzt hier den linken Arm, wenn du magst, vom Boden ab und für den Arm hier nach oben zur Decke. Schulter mit auf. So, wenn du magst, den Arm anheben, atme tief weiter ein und auch wieder aus. Und dann löse langsam den oberen Arm, wenn ihr habt, in die feuerige Position. Noch die andere Hand lösen, den Arm, rechten Arm wieder aufsetzen. Noch einmal das Brustbein zum Boden ziehen, sinken lassen. Und dann schieb jetzt den Po Richtung Fersen. Wenn nochmal klein und rund. Du kannst die Arme mal neben deinen Körper nehmen. Und mal die Hand rücken, die Schulter ganz entspannt zum Boden sinken lassen. Atme nochmal ganz bewusst und tief in deinen unteren Rücken ein und auch wieder aus. Roll dich langsam hier nach oben auf. Schultern entspannt nach unten ziehen. Setz die Hände auf, komm einmal in den Hockstand. Strecke beide Beine nochmal lang. Füße ruhig so ein bisschen breiter aufstellen. Knie ruhig leicht gebeugt lassen. Schüttel nochmal den ganzen Stress vom heutigen Tag ab. Schultern, Arme, Kopf hier auslockern. Und bring deine Hände jetzt zum Boden, Knie beugen, laufen nach vorne und einen entspannten, herabschauenden Hund. Um jetzt zu kontrollieren, dass deine Hände und Füße an den richtigen Abstand haben, kannst du einmal kurz nach vorne in die Flanke kommen und dann nochmal hier in den herabschauenden Hund. Dann sind deinen Abstand zwischen Händen und Füßen richtig. Du kannst die Beine hier nochmal wechseln, beugen und strecken, wenn du magst. Das Brustbein Richtung Boden, Richtung ähm, Knie sinken lassen. Sitz bei der Plätze weg. Haben wir beide Beine hier gestreckt, halt einmal für einen Moment. Komm mit der Einatmung dann hier nach vorne in die Brettposition, in die Flanke. Halte einmal die Kraft. Setze deine Knie am Boden ab. Beug die Elbe ganz eng am Körper rein. Mal noch die Schulter hier zurück, einen kleinen Puffer. Komm nur so weit nach oben, wie du aus eigener Kraft deines Rückens nach oben kommst. Blicke mal nach vorne, richte Schultern entspannt nach unten. Tief ein- und ausatmen. Nochmal hier die Hände ganz leicht vom Boden anheben, einen Zentimeter die Hände anheben und halten. Tief 
ein- und ausatmen und die Kraft zum Rücken spüren. Das Ganze im Nacken, wie unangenehm ist, nach vorne zu schauen. Vielleicht auch das Kinn zur Brust in den Nacken, den langen Nacken. Mal die Ellbogen richtig hoch zur Decke ziehen. Und dann mal die Hände zum Boden bringen, die Stirn zum Boden. Und drück dich hier nach oben. Nochmal zurück in die Position des Kindes. Atme mal ruhig und tief in den Rücken, in den unteren Rücken ein und aus. Roll dich nochmal hier durch die Wirbel nach oben auf. Setz dich einmal über die Seite ab. Die Beine hier nach vorne ausstrecken. Und mal beide Füße hier ranziehen. Komm in die gerade Sitzposition. Rück deine Beine jetzt erstmal ran. Leg den Bauch auf deinen Oberschenkeln ab. Und mal die Hände hier an den Beinen entlang nach vorne gehen lassen, kannst du deine ähm, Sprunggelenke greifen oder auch die Fußaußenkanten und strecke deinen Rücken mit wieder einatmen, immer mehr in die Länge und wieder ausatmen und kommst so ein kleines Stückchen mehr nach vorne in die Dehnung. Mal mit jeder Einatmung den Rücken länger und länger strecken und mit der Ausatmung immer noch ein Stückchen mehr nach vorne in die Dehnung kommen. Kannst du die Beine mal ein Stück weit hier nach vorne schieben, Rücken mal zum Boden schieben. Einatmen, strecken den Rücken, ausatmen und noch ein Stückchen mehr nach vorne kommen in die Dehnung. Sei mal sicher, dass dein Rücken gerade so sitzt, können wir vielleicht das Schieben nach hinten weg. Und mal ganz entspannt nochmal nach vorne in die Vorbeuge hier kommen. Der nächste hier, nochmal in die Dehnung. Bleibe noch für zwei tiefe Atemzüge. Dann kommen wir mal ganz entspannt nach unten, die Stirn in Richtung Knie. Mal alle Anspannung hier loslassen. Und dann roll dich langsam hier Wirbel für Wirbel nach oben im Kopf. Komm wir nach vorne an Anfang deiner Matte, dass du nach hinten in Richtung Rückenlage genug Platz hast. Greife beide Oberschenkel, strecke deinen Rücken, mal beide Füße vom Boden anziehen und mal die Balance spüren. Und dann roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach unten in Rückenlage ab, werde im Rücken ganz rund. Leg ganz langsam deinen unteren Rücken hier am Boden ab. Ganz langsam die Schultern und auch den Kopf am Boden ablegen. Greife jeweils deine Knie. Zieh deine Knie hier zur Brust dran und beschreibe dann mal kleine Kreise hier in eine Richtung. Massiere und lockere hierbei den unteren Teil deines Rückens. Und die Kreise mal in die andere Richtung. Mal den unteren Rücken hier immer lockern und entspannen. Eine kleine Rückenmassage im unteren Bereich. Jetzt ziehe beide Knie nochmal weit zur Brust dran. Halte dann mit beiden Händen deinen rechten Oberschenkel, mal das linke Bein am Boden ausstrecken, dass dein Becken fest am Boden, das Bein fest zum Boden drücken, das linke, das rechte Knie weit zur Brustwand ziehen. Wenn du magst, strecke dein rechtes Bein hier nach oben aus. Du kannst den Oberschenkel oder auch den Unterschenkel umgreifen. Greife dein Bein so, dass du dein Bein strecken kannst. Und achte darauf, dass du nicht direkt in deiner Kniekehle greifst, also ober- oder unterhalb der Kniekehle greifen. Und wieder einatmen, das Bein immer länger und länger strecken. Und ausatmen, vielleicht noch ein Stückchen mehr in die Dehnung ziehen. Deine Schultern und dein Kopf sind dabei entspannt am Boden. 
magst, kannst du mal den Fuß mal zwischendurch ranziehen, mal zwischendurch strecken und mal so ein bisschen gucken, was dir gut tut. Du kannst dich ruhig über dein Bein so ein bisschen ranbeugen und dann wieder strecken, um nochmal mehr vielleicht in die Dehnung zu kommen. Zwei tiefe Atemzüge. Und dann löse ihr langsam. Leg dein Bein neben dem anderen ab. Und spür mal nach, wie sich dein rechtes Bein im Gegensatz zum linken hier jetzt anfühlt. Beuge dein linkes Bein ran. Greif mit beiden Händen hier den linken Oberschenkel. Zieh erstmal dein Knie weit zur Brustkant. Das rechte Bein fest zum Boden drücken. Schulter und Kopf sind entspannt am Boden. Und strecke dein rechter und dein linkes Bein. Jetzt nach oben aus, wenn du magst. Und greif einmal den Ober- oder Unterschenkel. Achte darauf, dass du nicht in der Kniekehle direkt greifst, also ober- oder unterhalb der Kniekehle greifen. Und greife dein Bein so, dass du dein Bein lang strecken kannst. Mit jeder Einatmung strecke dein Bein immer wieder mehr und mehr in die Länge. Und mit jeder Ausatmung das Bein ein kleines Stückchen mehr in die Dehnung bringen. Mal einatmen, das Bein länger und länger strecken. Und mit der Ausatmung mal vielleicht noch ein Stückchen mehr in die Dehnung ziehen. Das Kannst du nur magst du bei den Fuß ranziehen, mal zwischendurch mal strecken, mal das Bein ein bisschen ranbeugen und wieder lang strecken, bis du vielleicht noch ein Stückchen mehr in die Dehnung kommst. Und über die Bewegung wirklich hier die Dehnung ausführen, so wie sie dir gut tut. Bleibe noch für zwei tiefe Atemzüge in der Dehnung. Und dann löse ihr langsam. Mal das Bein neben dem anderen ablegen. Und spüre einmal nach, wie sich dein linkes Bein jetzt anfühlt. Im Gegensatz zum rechten, wie sich beide Beine jetzt anfühlen. Lass deine Beine jetzt ganz entspannt nach außen sinken. Bring deine Arme in eine entspannte Position, am besten Handflächen zu Decke zwingen. Atme ganz ruhig ein und auch wieder aus. Wenn du jetzt vielleicht noch ein bisschen Rückenschmerzen von dem heutigen Tag hast, kannst du auch den Rücken zu entlasten, die Füße jetzt aufstellen. Du so ein bisschen nach außen bringen und dann die Knie zueinander kippen lassen. Dann ist der Rücken in einer ganz entspannten Position. Dann wähle deine entspannte, bequeme Liegeposition, so wie es für dich jetzt angenehm ist zu liegen. Atme mal ruhig ein und auch wieder aus. Versuche mit jedem Atemzug langsam etwas ruhiger zu werden. Spüre wie dein ganzer Körper. Immer schwerer und schwerer wird. Du sinkst immer tiefer zum Boden in die Matte ab.
Spür, wie dein Atem immer ruhiger wird, wie du immer noch ruhiger wirst. Dann entscheide du jetzt, wie lange du noch so liegen bleibst. Ob du die Entspannung noch weitergehen möchtest. Ich werde mich hier langsam verabschieden. Genieße noch deine Entspannung. Und habe eine gute und angenehme und vor allem entspannte Nacht.